Hola a todos, soy de Masis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos y amigas, estamos muy, pero que muy contentos porque hoy arranca ya de manera oficial el mercado de traspasos, ¡qué alegría! Llevamos tiempo y tiempo, días y semanas hablando de rumores y rumores, pero a partir de hoy ya esos rumores se pueden convertir a la realidad o por lo contrario se pueden difuminar y acabar únicamente en homo, el tiempo lo dirá, pero lo que nos está diciendo el tiempo y esta última hora es que en la NBA están pasando cosas muy, pero que muy grandes, como dicho, a partir de hoy se abrirá el mercado de traspasos. Prevención, porque la NBA siempre nos sorprende y ayer ya se cerró, en teoría, ese primer traspaso entre los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder. Los Lakers se incorporan al base de Oklahoma, Dennis Schroeder, que viene de firmar su mejor campaña con 18,9 puntos. Candidato muy serio a ganar el premio de mejor sexto hombre de la competición. Y a cambio los Lakers envían a Oklahoma City Thunder a Danny Green juntamente con ese pick número 28. A ver, el pick como tal no lo pueden enviar porque ya enviaron esa primera ronda el año pasado a los New Orleans Pelicans, ningún equipo puede enviar dos primeras rondas de en años consecutivos por lo que enviarán los derechos de ese jugador que elijan con el pick número 28 eh, por lo tanto eso significa que este traspaso se hará de manera oficial al 100% una vez el draft de la NBA ya haya terminado pues bueno, va, vamos a responder unas cuantas preguntas, primero de todo, ¿por qué los Lakers hacen ese movimiento? hay muchos fans que están contentos porque se va a Danny Green, pretensión, Danny Green es mejor jugador de lo que creéis, vale que sí, que no ha tenido su mejor versión, no ha mostrado su mejor versión, no ha mostrado ahí su mejor encaje, pero un 3D que sigue siendo bastante valioso. Bueno, los Lakers incorporan al base Dennis Roder porque ellos creen, tienen la sensación de que van a perder a Rajon Rondo, un Rajon Rondo que ya está interesando a Los Ángeles Clippers y también a los Atlanta Hawks y seguramente más equipos que irán saliendo por ahí, pero ya dan por perdido a Rajon Rondo, una baja bastante sensible, sí, Rondo en temporada regular te la puede liar más te la puede liar menos, pero cuando llegan los playoffs, cuando llega ese gran escenario ya vemos lo que es capaz de hacer este jugador, un jugador bien concentrado bien, bueno, en ataque, en defensa cumpliendo, mostrando esa veteranía Rajon Rondo fue un elemento clave, y luego también incorporan a Dennis Schroeder, no únicamente para suplir esa baja de Rajon Rondo, sino porque Schroeder en esta última campaña ha tenido un 41% de acierto en triples de catch and shoot los Lakers necesitan triples, necesitan tiradores y Schroeder viene a hacer una gran campaña desde la larga distancia y además incorporas a un jugador que como he dicho viene de a jugar su mejor año tienes puntos, tienes un poco de organización tienes un jugador que le puede quitar responsabilidad ofensiva a LeBron James y de esta manera cuando LeBron esté sentado los Lakers no van a sufrir tanto no es el mejor defensor del mundo pero también puede defender y en fin que a mí me parece una muy buena adquisición teniendo en cuenta que únicamente pierdes a Danny Green y ese pick número 28. ¿Y por qué lo hace Oklahoma City Thunder? Muchos fans de Oklahoma estaban en plan ahí tirándose los pelos, pero qué mala gestión, vaya robo, vaya traco, vaya regalazo que hemos hecho al conjunto angelino. Bueno, eh, Oklahoma sigue con esa misma mentalidad, ¿no? De hacer la reconstrucción, siguen, bueno, te diría, siguen eh, consiguiendo picks del draft, como he dicho, no van a tener ese pick en sí, sino que van a tener los derechos de ese jugador elegido en el pick número 28, también liberan dinero, pero ojo, porque Danny Green es en teoría no jugaría en Oklahoma City Thunder, Sam Presti es inteligente el general manager de Oklahoma tiene un as bajo la manga y este traspaso no va a terminar así porque ya se está hablando de la involucración, de la posible involucración de un tercer equipo en el cual llegaría Danny Green y Oklahoma City Thunder podría conseguir algo de su interés que les vaya bien en esta nueva etapa en la cual está en la etapa de la reconstrucción pues nada, tendremos que estar muy atentos porque este traspaso a pesar de que ya está cerrado podría meterse otro equipo y hacer de este movimiento una cosa superior hablando de los Ángeles Lakers, pues ellos se quieren seguir reforzando, quieren más, quieren más saben que la, la competencia se está reforzando y ellos no se quieren quedar atrás ya se están fijando en un nuevo agente libre, Wesley Matthews, jugador de los Milwaukee Bucks, no aceptó su opción de jugador y los Lakers ya lo quieren para reemplazar a ese hueco que ha dejado Danny Green de 3 and D, más cosas de Lakers Anthony Davis rechazó su opción de jugador de 28,7 millones y se convierte en agente libre y aquí saltaron las alarmas, ¿no? Los fans Lakers estaban en plan, madre mía, ¿qué está pasando? Esto no puede ser, vamos a perder a Anthony Davis, ya ha ganado el anillo se irá a Chicago Bulls, lugar donde nació en Chicago, tranquilidad, tranquilidad porque eso era lo previsto, Anthony Davis era lo previsto, que se iba a salir de su contrato para poder firmar uno más económico, ¿no? Uno más económico en plan para él, ¿eh? no A ver, que suena mal eso, me, me refiero a más dinerito, ¿no? Más económicos 
un plan baratito, no, no, hace eso para ganar más dinero, eh, para firmar un contrato más elevado y conseguir más dólares ahí bien y bien ricos. Y hablando de Lakers, ya para finalizar este tema, sigue saliendo ese rumor de Serge Ibaka. Atención, es cierto que, bueno, podrían intentar conseguirlo, pero debemos tener en cuenta que otros equipos, como por ejemplo los Toronto Raptors, le pueden ofrecer más dinero a este interior que también viene de firmar un gran y gran año. La conclusión que podemos sacar es que los Ángeles Lakers pueden construir una mejor plantilla que la que tenían en el año anterior. Veremos de qué es capaz Rob Pelinka y LeBron James, que LeBron sí es jugador, pero también es general manager y hace de todo. LeBron James tiene ahí un poder bastante impresionante a la hora de conseguir refuerzos. Va, seguimos con James Harden. Ayer hicimos un vídeo de James Harden que podría ir a los Brooklyn Nets, ¿no? La gente estaba ahí un poco loca, madre mía, esa información que comentaste de Farbat es una Shari, no es real, etcétera, etcétera, el caos, mucho caos, pues el grandísimo Wojnarowski, el periodista con más reputación, el periodista más importante, confirmó todo eso diciendo lo siguiente, mientras que Harden está considerando su futuro con la franquicia, un posible destino de traspaso que está subiendo posiciones en su lista es Brooklyn Nets, la idea de juntarse con Kevin Durant y Kyrie Irving va ganando fuerza, un James Harden que ya ha comentado en diferentes ocasiones la idea de volver a jugar con, Hard, eh, con Durant, perdón, que le traería buenos recuerdos, que guarda muy buenos recuerdos de esa etapa en Oklahoma City Thunder, que cuando coinciden en el All-Star se lo pasan muy bien y que bueno que en su cabecita eso iría ganando más y más peso. Aunque atención con esto porque actualmente no ha habido conversaciones entre Rockets y Nets sobre este posible movimiento y además los Rockets están enviando el siguiente mensaje a las otras franquicias. De momento nosotros planeamos jugar la próxima campaña con la barba más famosa del mundo. Pretención porque aquí vuelve a aparecer Farbot Nashari del medio Sports Illustrated, el hombre quien dio, no sé si fue el primero, pero fue, bueno, Perkins también lo comentó, pero fue el hombre ahí que dio esa primera gran noticia que algunos se creían y otros no, pues de esta misma información, de este mismo hombre, sale lo siguiente, por lo que me han dicho Harden a Nets, parecía ser que ya estaba hecho, es solo cuestión de... Bueno, de arreglar algunos pequeños detalles, ¿no? Madre mía, ¿cómo suceda eso? Yo no recuerdo un Big Three. Bueno, sí, sí que recuerdo, ¿no? Pero decidme algún Big Three con más talento que este. No digo mejor o peor, con más talento a nivel individual. Irving, Durán y Harden. Es una auténtica locura, puede funcionar o puede no funcionar Ya di mi opinión en el vídeo de ayer, si no lo sabéis, miradlo Y que ahí tenéis ahí una explicación más y más larga Pero hay mucha gente que dice, lo entiendo Necesitarán tres balones, no van a poder jugar, necesitan tres balones Son jugadores que funcionan con el balón en la mano, lo entiendo, lo entiendo Pero también debéis entender que son tres jugadores muy buenos eh, Se pueden adaptar perfectamente a un nuevo sistema Cuando llegó Kevin Durant a un equipo en el que había Stephen Curry, eh, Clay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala Funcionaron bien, que sí que Clay Thompson es un perfil más catch and shoot Pues oye, si quieres que esto funcione en Brooklyn Pues los jugadores deberán asumir un rol tal vez un poquito inferior eh, Si quieren ganar el anillo Si quieren hacer algo grande Deberán dejar los egos a un ladito Y jugar como tienen que jugar para arrasar Porque si juegan bien y esas piezas tan problemáticas se complementan Tenemos ya campeón decidido Aunque claro, vuelvo a insistir en eso, ¿eh? Tendríamos que estar muy atentos a ver cómo quedaría esa profundidad de plantilla, ¿no? Esos jugadores secundarios Porque a nivel económico estás muy, muy limitado Y depender únicamente de tres grandes jugadores Y no tener ahí unos recambios un poquito interesantes Eso te podría pasar factura Seguimos con el mercado en esta ocasión Jugadores que han ejecutado su opción de jugador Otto Porter se va a quedar a los chicos Chicago Bulls 24,8 millones habría sido un poco, poco tonto no en caso de no aceptar eso pero bueno, los Chicago Bulls lo pueden traspasar perfectamente, aunque no lo van a tener nada nada fácil, Evan Fournier acepta su opción de jugador de 17 millones y se queda Orlando Magic Nicolás Batum, que viene de promediar únicamente 3,6 puntos acepta su opción de 27,1 millones, creo que no hay un contrato más doloroso actualmente en la NBA que, es, que este, ¿no? Madre mía, la gestión de Hornets, ¿eh? llevan temporada y temporadas dando contratos elevados muy malos, nefastos horrorosos, Dios mío 27 millones a Nicolás Batum y luego Tony Snell se queda en Detroit Pistons 12,2 millones volvemos con Adrian Gognarowski porque informó de lo que podría ser el próximo calendario de la NBA, a ver qué os parece el 22 de diciembre empezaría la campaña entre el 5 y 10 de marzo tendríamos ese descanso del All-Star pero no habría All-Star sino un descansito para los jugadores para poder afrontar bien 
esa segunda parte de la temporada el 16 de mayo terminaría la temporada regular del 17 al 21 tendríamos ese gran torneo play-in para determinar que dos equipos van a ocupar esas dos últimas plazas de playoff habría un torneo entre el séptimo y el décimo, es decir, séptimo y octavo juegan, quien gane ese partido ya tiene la séptima posición, pero el que pierda de ese partido tendría la repesca contra el ganador del noveno y décimo y quien ganase ese partido ya tendría esa última plaza de los playoffs. El 22 de mayo arrancaría la primera ronda de playoff. El 7 de junio tendríamos las semifinales de conferencia. El 22 de junio las finales de conferencia y las grandes finales de la NBA se jugarían entre el 8 y 22 de julio. Nada, nada mal. Y lo que está un poco mal es el mercado de Russell Westbrook. Tenemos noticias, tenemos actualizaciones, pues sí, que las traemos, pero no son demasiado buenas, ¿no? Los Rockets siguen intentando mover a Russell Westbrook, están ahí explorando el mercado, pero es difícil, ¿eh? la sensación es que es muy difícil, y fuentes le dijeron a ESPN que su mercado sigue siendo bastante pequeñito, yo únicamente pido que se vaya a los New York Knicks, la NBA necesita ver a Westbrook en Knicks, sería una cosa muy, pero que muy tremenda. Y para cosas tremendas, esto de Giannis Antetokounmpo, el tenista, no sé cómo se pronuncia, Kyrgios, Kyrgios, bueno, ese tenista que la lía un poquito bastante, que utiliza camisetas de la NBA, que le encanta la NBA, tuvo una videollamada con Giannis Antetokounmpo. Ambos son griegos, ¿no? Diría, bueno, Kyrgios algo griego tiene, ¿no? Eh, no sé si, es, si tiene nacionalidad griega, pero bueno, alguien de su familia es, es griego. Pues hicieron un FaceTime, deben ser amigos, y Kyrgios comentó que le preguntó unas cuantas preguntas a Giannis y una de ellas fue, oye, Giannis, ¿te vas a ir a los Miami Heat? Y la respuesta de Giannis Antetokounmpo fue una sonrisa masiva. Y ya está, ahí lo dejó. Eh, información vía Michael Chamas, o bueno, os lo dejo vuestra imaginación, ¿no? Eh, bueno, hay diferentes interpretaciones, pero yo estoy convencido que Giannis, a Giannis puede ir o no puede ir, pero que le interesa la idea de marcharse a Miami Heat, vamos, no tengo ni una sola duda. Y quien tiene dudas es Damian Lillard, citó un tuit que decía, oye, ¿cuándo irá Giannis en el a Porla? No, y Damian Lillard puso ese emoticón en plan, pues no lo sé, no lo sé, imaginad por un momento la dupla Damian Lillard y Giannis, ¿eh? También, oh, men, dos jugadores con esa mentalidad dura, ¿no? Mentalidad de ganar, de arrasar. Sería una buena pareja, ¿eh? Sí, 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 sí. Y hablando de Miami Heat, el conjunto de Florida sigue ahí intentando conseguir, intentando fichar a Danilo Gallinari. Estarían explorando diferentes maneras para poder traerlo al equipo. Información de Five Reasons Spurs. Seguimos con Drew Holiday. ¿Qué pasa con el actual base de los bases más queridos por la NBA? Pues varios ejecutivos ven a Denver Nuggets como la amenaza más y más grande, teniendo en cuenta que pueden meter en ese posible pack de traspaso a talento joven Bien interesante información de Chris Mannix. Hablando de traspasos y de jovencitos, tendremos que estar muy atentos a los Minnesota Timberwolves porque, según comenta Darwin Wilson, siguen interesados en Aaron Gordon y podrían intentar realizar ahí una ofensiva para hacerse con los servicios de ese jugador jovencito de Orlando que no ha explotado, pero que cuando explote, atención porque puede salir algo bien bonito de ahí. Y recogiendo este último que he dicho, vamos con la sección en The Basket Lover. Si me permitís, voy a volver a crear yo la pregunta... ¿Qué jugador creéis que tiene un potencial ahí que la gente no detecta, pero que tú sí que lo ves, ¿no? Que tú dices, madre mía, este jugador en dos, tres años lo va a petar y yo habré estado ahí desde el inicio apoyándole, ¿no? Creo mucho en él. ¿Qué jugador? ¿Me entendéis? ¿No la pregunta? Yo que sé, en plan Aaron Gordon, ¿no? Yo decía que Aaron Gordon lo podría petar dentro de unos años, pero no llega a esa explosión. Tal vez tú tienes uno, déjame un comentario. Y finalmente terminaremos con los Houston Rockets. El equipo de Houston estaría diciendo a todos los equipos que P.J. Tucker está disponible en el mercado. Información de Ross, pues si es cierto, es una pedazo de ganga, ¿no? 8 millones en su contrato, un último año, un jugador versátil, un jugador que para un equipo contender le viene de lujo, ofertas no le van a faltar. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, dale que al vídeo que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para Carlos Madrazo que fue su cumpleaños, felicidades también para Josep, para Fran, para Clara, para Mireia, para Lautaro y para Miki. Un abrazo y nos vemos muy pronto.